En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Pero ponen cada tipejo. Toda esta semana habrán visto, nosotros no nos hemos ocupado de las designaciones ministeriales porque ya sabemos que es más de lo mismo, que no importa quién pongan prontuariados de todo tipo, estafas, robos, este, son especialistas en el maltrato de la mujer, un par de asesinatos por ahí, eh, eh, vínculos con Sendero Luminoso, con estafas. Ya. La ultimita de la semana es un tal Arce, ¿no? Javier Arce, que según nos va a contar este, eh, eh, Beto Ortiz, es, eh, en fin, una persona que tiene determinados problemillas con el tráfico de terreno. Veamos. Reflejan también en esta localidad, como se ha mencionado. En este video de abril del 2021, observamos a Javier Arce Alvarado, el flamante nuevo ministro de Agricultura del gobierno de Pedro Castillo Terrones. En ese momento, el ministro era solo un desconocido parlamentario andino más y estaba inaugurando el local de Perú Libre en Puente Piedra. Esta mujer que lo acompaña y aparentemente lo resguarda es sorprendentemente su cuñada Sabina Pimentel Quiñones, hermana de su esposa. Ningún peruano medianamente informado es consciente de que la cuñada del ministro está siendo investigada por ser uno de los cerebros de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos en Puente Piedra. Esta foto demuestra los estrechos lazos entre el actual ministro de Agricultura, Javier Arce, y Palacio de Gobierno. Aquí lo vemos en el propio Palacio, junto a su cuñada Sabina Pimentel y junto a varios dirigentes populares de Puente Piedra, entre ellos el exalcalde Israel Lomberto. ¿Qué hace el ministro Arce con gente vinculada al tráfico de terrenos en la Casa de Gobierno? ¿El presidente Castillo conoce a esos traficantes y sabe quiénes rodean a su actual ministro? Esta noche en Beto a Saber, los tenebrosos detalles de esta operación criminal que estaría relacionada con un miembro del gabinete ministerial. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Cuál es el grupo de organización? Bueno, la, la que es la cabecilla para nosotros es la señora Sabina Lola Pimentel Quiñones. ¿no? La familia de Rita y su hermano Marcos Solano viven en el fondo Sanambay, en la zona de Zapayal, a la altura del kilómetro 33 de la Panamericana Norte, desde hace unos 40 años. ¿Cómo operan? ¿Cuál es el modo superando generalmente? Estafando a la gente, eh, ofreciendo terreno simplemente con una inscripción que han hecho en la zona. Desde que entra... No sé, a mí me tiraron un pedrón en la cabeza, dispararon, dispararon al cuerpo a mis sobrinos. Dirigentes de la asociación Amanecer Alfonso Ugarte, la cuñada del ministro Javier Arce, es decir, Sabina Pimentel, y otro dirigente llamado Moisés Vargas Saavedra, le pidieron al municipio de Puente Piedra un documento que acreditara la posesión, desacreditando a la familia Solano y a la vez permitiéndoles vender algunos terrenos. ¿Cuánto oferta? Bueno, la verdad, que no te podría dar con ese precio. 30 mil soles, 15 mil soles. Los Solano perdieron más del 70% de las 14 hectáreas que su familia tenía por décadas. Pero, ¿quién es Sabina, la cuñada del actual ministro Javier Arce? Actualmente, Sabina Pimentel intenta ser regidora de Puente Piedra por Perú Libre y tiene un historial sombrío. En la última década, ha sido investigada varias veces por el Ministerio Público por asociación ilícita, falsedad ideológica y usurpación. La mayoría de esas investigaciones fueron archivadas, pero desde el 2020, la policía ha empezado a seguir sus pasos nuevamente. Los vecinos despojados de sus tierras nos mostraron estas fotografías en las que la cuñada del ministro Arce coordina grescas con diversos afectados para promover la expansión de la asociación Amanecer Alfonso Ugarte. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Fernando Arce y esa verdadera revolución educativa se va a consolidar en la Asamblea Nacional. Con 
constituyente para poder redactar una nueva constitución. Ahora hablaremos del ministro Arce. ¿Cuál es su historia? Los antecedentes que aparecen en estos documentos del Ministerio Público no corresponden a un miembro de la banda de los destructores, ni el de un grupo criminal de grueso calibre, sino al actual ministro Javier Arce Alvarado. El hombre cuya misión, según él, consiste en salvarnos de la crisis mundial de los fertilizantes, tiene más de 20 investigaciones fiscales. Es decir, estamos hablando de un frecuente visitante de comisarías y fiscalías para defenderse de todos los cargos que pesan sobre sus hombros. Tome nota, coacción, abuso de autoridad, falsedad genérica, estafa y hasta hurto agravado. Señor Javier Fernando Arce Alvarado, por ahí por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de desarrollo agrario y riego. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os preme. Y si no, él y la patria os lo demanda. Me quedé espantada, dije ¿dónde estamos? ¿cómo esa persona tiene, rodeada de traficantes, de gente puede representar al país? no lo puedo creer es difícil concebir que un presidente de la república nombre a alguien que va a aprender del sector en plena sí. crisis, o sea, ¿quién le da el timón del barco a un capitán sin experiencia en plena tormenta? Quizá la clave para explicar esto son las habilidades de Arce para sacar adelante la campaña de Perú Libre en Puente Piedra, con lo que se ganó el respeto de Castillo Terrones. Su experiencia en la política empezó en los años 90, cuando fue teniente alcalde de Santa Rosa, otro distrito dominado por los traficantes de tierras. Aquí Sabina posa muy alegre junto a su cuñado, el ministro Javier Arce, y junto a su hermana María. Sabina Pimentel es la mujer que lidera los movimientos vecinales de Perú Libre en Lima Norte vive en los cerros de la asociación Amanecer Alfonso Ugarte su casa de dos pisos se ubica al costado del predio donde reside el ministro Javier Arce y otro vecino célebre, el ex ministro de transportes Juan Silva Villegas vive solo a unas cuadras en la misma urbanización Caliche en cuanto a Juan Silva, se ve que tiene una buena relación con Sabina Pimentel, porque al exministro le hace su comidita y organiza sus festejos con sus cervecitas. En pocas palabras, increíble, un exministro rodeándose con una traficante de terrenos. A ella le encantan las fotos, así que no oculta su amistad con el exministro de transportes. Juan Silva está siendo investigado por el cargo de banda criminal y sería el cabecilla de esa señalada organización llamada Los Niños de Acción Popular. Además, el propio secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, los indicó como traficante de tierras. Me ha vendido, no es su tío abajo, el, el señor Sabina, su papá. Ah, la señora Sabina. Ajá. O su papá. Su papá. Este inmenso terreno ubicado en la zona de Alfonso Ugarte servirá para la construcción de decenas de nuevos lotes, cada uno valorizado en más de 100 mil soles. Allí exactamente al frente de este terreno, es decir, cruzando la pista, vive el actual ministro Javier Arce. Los Solano no están solos, hay otras víctimas del tráfico, con cicatrices de bala en la piel, que no se atreven a alzar la voz públicamente. Con gran temor, solo atinaron a pedir que las investigaciones contra Sabina Pimentel no se detengan. Ella Sabina es la que le hace la campaña a su, a su cuñado, con la plata del tráfico. pues. ¿no? Intentamos comunicarnos con Javier Arce, pero evidentemente no quiere dar ninguna explicación sobre sus cuestionados, lazos familiares y sobre cuál fue su papel durante la campaña de Pedro Castillo en la zona norte de Lima. Si queremos sacar algunas conclusiones, simplemente veamos nuevamente esta foto en la que se ve al actual ministro Arce junto a su cuñada. Una mujer señalada como traficante de terrenos que cuenta con varias investigaciones fiscales en Palacio de Gobierno. Señor presidente, ¿a este tipo de sujetos tiene usted en el Consejo de Ministros? Y según Aníbal Torres, por eso presentamos antes de esta nota, 
es contundente, pues esta persona no tendría que estar siquiera cerca de, de ningún ministerio ni como portero. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. 